：“小丽呀、啊，你和你妈咋还不来房管局？我拿八千块换你家一千二百万的房子，你们不吃亏，抓紧时间过来，早排队早办事。现在才四点半，房管局九点才上班，去那么早干嘛？真是无利不起早啊！那你就继续在那里排队吧，我就不过去了。我和我们家人已经在外地了。你说什么？你怎么去外地了？不是说好今天要和你妈来办过户的吗？难道你们想霸占我们家的房子？你们怎么那么不要脸？”你搞清楚，这套房子在我妈名下，当初可是你们威逼利诱硬要和我妈换的。现在看到要拆迁了，就想再换回去，天底下恐怕再找不到比你们还不要脸的人了吧？我就告诉你吧，老太婆，我们全家已经在外地了，过几天拆迁款就打到我妈的账户上了。你也别想着让我和你儿子离婚，可以分走一半，那钱是我妈的，和我没有半毛钱关系。老天爷呀、啊，我咋就做了这么件愚蠢的事呢？气死我了！为什么婆婆一大早就去房管局等着过户房子呢？事情还得从两年前说起。女儿啊，我们在乡下住习惯了，不想去城里住。你的孝心爸妈领了。妈，你们怎么突然变卦了？之前你们不是还挺高兴到城里来生活吗？女儿啊，我们就是突然不想离开老家了，就不去城里住了。你就不要再问了。妈，我怎么感觉你不对劲？你让我爸接电话，我要和他说。你爸他刚睡着，你就不要打扰他了。妈，你就别骗我了。我爸那么勤快的一个人，大白天的睡什么觉呀？是不是我爸生病了？你快说！哎，我就跟你说实话吧，你给我们买的那个房子，我们实在是不敢去住了。你婆婆昨天来咱们家了，明里暗里说了一堆暗示的话，很嚣张。听那话的意思是不想让我和你爸去住，他们要去住。当时我也没把这事放在心上，可是今天早上发现咱们家地里的甜瓜苗全部死了，你爸当时就被气得晕了过去。然后你婆婆和小叔子就又来咱们家了。话里话外的又说，如果不把房子让给他们的话，保不住我们家以后还会发生什么样的事情。这是一家什么人呀？怎么这么厚颜无耻？你怎么不报警呢？女儿，你先不要冲动。这件事我们本身就没有证据，况且咱们家就你一个女儿，万一起了什么冲突，我和你爸也经不起惊吓。我和你爸商量过了，这套房子还是让给你婆婆他们去住吧。我和你爸在乡下住也挺好。妈，你先把爸照顾好，让他不要生气了。这件事不能就这么算了。小丽立马找到牛仔理论。牛仔，你妈和你弟干的好事你知道吗？他们这样做就是明目张胆的欺负我们。发生什么事了？你怎么发这么大的火？前段时间我不是给我爸妈在城里买了一套房子吗？你妈知道了以后，带着你弟把我爸妈辛苦种的瓜苗都给弄死了。你少往我妈和我弟身上泼脏水。你有证据吗？虽然没有证据，但是这件事肯定是你妈干的。你妈和你弟去过我家，明确表示过，如果我爸妈要是去城里住的话，他们很不满意。你还有脸说这件事？我正想找你说道说道，你是我老婆，是我们家的儿媳妇，有钱买了房子，就应该让我们家人过去住，而不是给你爸妈住。虽然我这么做可能让你妈心里有些不舒服，但是你看我们家就我一个女儿，我爸妈年龄都这么大了，你说养老的事情不应该由我来做吗？更何况我买这套房子花的都是我前些年自己攒下来的钱，也没花咱们家的一分钱。你妈在乡下有你弟弟照顾，我们也不用担心，两家情况本身就不同，我把我爸妈接到城里来，也方便我照顾啊。说了半天，你只为你爸妈考虑，你太自私了。你就没为我爸妈考虑过吗？就因为我弟在他们身边，他们就只配住在乡下，不能享受城里的生活吗？我没有那个意思，只是情况不同而已。要不等咱们过几年再攒点钱买一套房子，然后再把你爸妈接过来住，你看行吗？你这明显就是太偏心。为什么我爸妈就得在乡下多待几年，多受几年罪呢？自从去年我妈来咱家住了一个冬天，就经常给我打电话说老家的冬天太冷，穿着棉袄还冻得发抖，还是城里舒服。既然这样的话，你就把你爸妈接到城里和咱们一起住啊！咱们家房间这么多，也住得下。要不说你这个人太自私呢？你说要是把我爸妈接过来，那我弟怎么办？让他一个人住乡下吗？我照顾公婆是我的义务，但是我没有义务照顾小叔子吧？你这叫什么话？总而言之，你这种厚此薄彼的做法，我是不会同意的。牛仔，我告诉你，买这套房子的钱是我自己出的，让谁去住我说了算。牛仔看小丽说的有理有据，也没办法，只能把沟通的结果告诉了他妈。两天后，女儿，你赶紧把你买的那房子过户给你婆婆吧，我和你妈只想过个安安稳稳的日子。不想再生事端，爸，发生什么事了吗？为什么我要把房子过户给我婆婆？女儿，你也不要问了，我已经和你婆婆商量好了，你把城里的那套房子过户给她，她把村里带着这套房子过户给我们，这样咱们也亏得不大。你赶紧去给你婆婆过户吧。爸，怎么就不亏呢？城里的那套房子，我光付首付就八十来万，我婆婆村里的那套房子虽然看着面积大，但是破破烂烂的，能值几个钱？爸，这事我不同意。你这孩子怎么这么倔呢？我就实话告诉你吧。今天早上我和你妈一起床，就发现咱家的狗狗不见了，找了一圈没找到。
。没想到中午的时候，你婆婆和你小叔子给我们端来了一盘狗肉，我刚尝了两口，你小叔子就说这条狗是他们家在门口发现的流浪狗，于是就把它炖了。说着，还拿起咱家大黑脖子上头的项圈让我看了看，你妈看了气得一时接受不了，晕了过去。醒来后，你妈就一直哭。我去跟你婆婆、小叔子理论，可是你小叔子五大三粗的，一把就把我推倒在地。你婆婆就说要用他乡下的房子换你城里的那套房子。女儿啊，我和你妈只想安安稳稳的过日子，不想惹是生非。如果我们住到城里，他们肯定也会隔三差五找上门来的。你就听爸的话吧，把那套房子过户给你婆婆吧。他们真是太过分了！我现在就去和牛仔说，如果他管不了这件事的话，我就不和他过了。女儿，听爸的话，不要因为我和你妈的事情把自己的家毁了。爸，你就不要操心了。如果我不能孝顺你们的话，我这个做女儿的还能过得心安吗？于是，小丽怒气冲冲地找到牛仔。牛仔，你们家人真是太不要脸了！为了霸占我的那套房子，你妈和你弟居然用那么下三滥的手段。这件事，你看你能不能管？如果你不能管的话，咱们就离婚吧。我看你现在是长本事了，敢和我离婚。记得你刚到城里的时候没地方住，不是和我结婚的话，你还睡在地下室呢。离婚没问题。你那个房子是咱们的婚后财产，离婚了得分我一半。我看你爸妈还怎么住。还有件事我要提醒你，我妈和我弟也是看着和你爸妈世家的份上，没有做太出格的事。如果我们离婚了，我们家和你家人就没有任何亲戚关系了。你妈和你爸在乡下住，再发生什么事情，我可保证不了。一家无耻之徒！面对这样一家毫无底线的人，小丽想破了脑袋也想不出解决办法，只好答应了婆婆的要求。于是两家很快就办完了房产交换手续。两年后，女儿，大喜事，大喜事！老家这套房子要拆迁了，估计赔偿款有一千二百万呢。爸，这真的是大喜事，是咱们那套老房子，还是我婆婆的那套？是你婆婆和咱们换的那套房子。估计你婆婆要是知道这件事情的话，不知道又会闹出什么事端来。爸，两年前咱们已经领教过他们的无耻了。本来两年前我就打算和牛仔离婚，可是我给你们买的那套房子是和牛仔婚后买的，如果离婚的话，他就会分走房子的一半财产。这下不一样了，我婆婆和你换的那套房子在你们的名下，等房子拆迁了，拆迁款也是打在你的账户里，在法律上，这个钱和我是没有关系的，这样我也不用担心牛仔分一半财产了。等这个钱下来了，我们就离开这个地方，去另一个城市生活。我看他们找不到我们，还能拿我们怎么办？拆迁的消息，婆婆很快就知道了，她第一时间找到小丽父母，要求把房子换回去。当时小丽表面上爽快地答应了，私底下早就偷偷买好了机票。你这个卑鄙无耻的女人，居然不把拆迁款给我，还和我来这一手！你最好别回来，回来的话，我让你爸妈没有一天好日子过。你居然敢这么算计我们，让我的千万富豪梦想破灭了，我绝不会轻饶了你！这就是故事开头发生那一幕的原因，这叫无耻之徒只是空欢喜一场。